എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ സർവേയിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റേഞ്ചിങ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ബുക്ക് എന്നീ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് റേഞ്ചിങ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദി ടെർമിനൽ പോയിൻറ്റ്സ് ബിഫോർ ചെയിനിങ് ചെയിനിങ് നടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ടെർമിനൽ പോയിൻറ്റ്സിനിടയിൽ അതായത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും ഇത് എൻ്റ് പോയിൻറ്റുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിനും എൻ്റ് പോയിൻറ്റിനും ഇടയിലായി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിനും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റിനും ഇടയ്ക്കായി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ചിങ് എപ്പോഴാണ് നെസസറി ആവുന്നത് ആവശ്യമാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ലോങ്ങർ ദാൻ വൺ ചെയിൻ ലെങ്ത് ഒരു ചെയിൻ ലെങ്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നീളം ചെയിനിങ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നാൽ ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെയിൻ ലെങ്തിന് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ചെയിൻ സ്ട്രൈറ്റായി തന്നെ നിർത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നാൽ ചെയിൻ ലെങ്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടിയ ഡിസ്റ്റൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ചെയിൻ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിനും എൻ്റ് പോയിൻറ്റിനും ഇടയിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക വഴി അതിലൂടെ ചെയിൻ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എൻ സ്റ്റേഷൻ വരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയും ദേർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഞ്ചിങ് റേഞ്ചിങ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് രണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റെസി പ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിനെ റെസി പ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്നാൽ രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സും പരസ്പരം വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത്തരം റേഞ്ചിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇത് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇത് ഇത് പരസ്പരം നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നത്ത അത്ര ദൂരത്താണെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും എൻഡ് പോയിൻറ്റും വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിങ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഈ ചെയിൻ ലൈന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റേഞ്ചിങ് റോഡുകളാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡ് വയ്ക്കുന്നു ആ റേഞ്ചിങ് റോഡിൻ്റെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ അതേ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ റേഞ്ചിങ് റോഡുകൾ പിടിച്ച് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സാധാരണയായി ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ലൈൻ റേഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിന് തിയോഡിലേറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഐ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലൂടെയോ ലൈൻ റേഞ്ചർ ഉപയോഗിച്ചോ തിയോഡിലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വർക്ക്സിന് തിയോഡിലേറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം രണ്ടാമത്തെ റേഞ്ചിങ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസി പ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസിനിടയിലായി ഒരു ഉയർന്ന ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹില്ലാണെങ്കിൽ നമുക്കിവയെ പരസ്പരം കാണുവാനായി കഴിയില്ല ഈ എൻ സ്റ്റേഷൻസ് തമ്മിൽ നോട്ട് ഇൻ്റർവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ പരസ്പരം കാണാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിങ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസി പ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ടോ ഹില്ലും ഉണ്ടോ ഒരു വലിയ വാലി മൂലമോ വലിയൊരു താഴ്വാരം മൂലമോ ഒക്കെ രണ്ട് എൻ സ്റ്റേഷനും തമ്മിൽ പരസ്പരം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള റേഞ്ചിങ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസി പ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് കൂടാതെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണെങ്കിലും എൻ സ്റ്റേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസി പ്രോക്കൽ
ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയുമാണ് റേഞ്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ളത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഞ്ചിങ് ഒരു ചെയിൻ ലെങ്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് റേഞ്ചിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഞ്ചിങ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങും ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങും ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് വിസിബിൾ ആകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നു എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർവിസിബിൾ ആകുമ്പോഴും വളരെ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോഴുമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഓഫ്സെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും ചെയിനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും ചെയിൻ ലൈനിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ആ ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് ഓഫ്സെറ്റിംഗ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൻസുകളെ ഓഫ്സെറ്റ് എന്നും അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഓഫ്സെറ്റിംഗ് എന്നും പറയുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഫ്സെറ്റ് ലെങ്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഫ്സെറ്റിനെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഷോർട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നും ലോങ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നും പതിനഞ്ച് മീറ്ററിനിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അവയെ ഷോർട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നും പതിനഞ്ച് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവയെ ലോങ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നും പതിനഞ്ച് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലോങ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലിമിറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മീറ്ററാണ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററിൽ കുറവ് വരുന്നത് ഷോർട്ട് ഓഫ്സെറ്റും പതിനഞ്ച് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് ലോങ് ഓഫ്സെറ്റുമാണ് ചെയിനിൽ ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്ന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിക് ഓഫ്സെറ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഓഫ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈനാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഓഫ്സെറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റിൻ്റെ മറ്റു പേരുകൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ഓഫ്സെറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലാതെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓഫ്സെറ്റുകളെയും ഒബ്ലിക് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലാതെ ഏതൊരു ആംഗിളിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്താലും അവയെ ഒബ്ലിക് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓഫ്സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഫ്സെറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓഫ്സെറ്റിംഗ് എന്നാണ് ഓഫ്സെറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ലെങ്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഷോർട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നും ലോങ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നും തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഷോർട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നാൽ പതിനഞ്ച് മീറ്ററിൽ താഴെ വരുന്ന ഓഫ്സെറ്റുകളെ ഷോർട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നും പതിനഞ്ച് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ഓഫ്സെറ്റുകളെ ലോങ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നും പറയുന്നു ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഓഫ്സെറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഓഫ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കോൺ അളവിലാണ് മെഷർമെൻറ്റ്
ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഫീൽഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് സ്കെച്ചസ് നോട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ബുക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് ബുക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമാണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് വൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഫീൽഡ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സൈസ് വരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫീൽഡ് ബുക്കുകളാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിംഗിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്കും ഡബിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്കും സിംഗിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ വർക്കുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡയമെൻഷൻ വർക്കിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലാർജ് സ്കെയിൽ വർക്കുകൾക്കാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡബിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണയായുള്ള ചെറിയ വർക്കുകൾക്കാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ വർക്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി വർക്കുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡബിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്കും ലാർജ് സ്കെയിൽ വർക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടുന്ന വർക്കുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്കുമാണ് ഇതുകൂടാതെ നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് സ്കെയിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓഫ്സെറ്റ് സ്കെയിൽ എന്നൊരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓഫ്സെറ്റ് സ്കെയിൽ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് ഓഫ്സെറ്റ് സ്കെയിൽ ഓഫ്സെറ്റ് സ്കെയിൽ പ്ലോട്ടിംഗ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് ഓഫ്സെറ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫീൽഡ് ബുക്ക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീൽഡിലെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് സ്കെച്ചസ് നോട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുക്കിനെയാണ് ഫീൽഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ബുക്കിൻ്റെ സൈസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിംഗിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്കും ഡബിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്കും ലാർജ് സ്കെയിൽ വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്ക് ഓർഡിനറി വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡബിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റുകളെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് ഓഫ്സെറ്റ് സ്കെയിൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീൽഡ് ബുക്കിൽ കളർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കളേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽഡ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബ ബേൺഡ് സി എൻ എ എന്ന കളറാണ് മെറ്റൽഡ് റോഡിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബേൺഡ് സി എൻ എ റോഡ് അൺമെറ്റൽഡ് ആണെങ്കിൽ ബേൺഡ് ആംബർ കളറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് റോഡ് അൺമെറ്റൽഡിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബേൺഡ് ആംബർ കോമ്പൗണ്ട് വാളിന് ഇൻഡിഗോ കളറും ബിൽഡിങ്സിന് ക്രിംസൺ ലേക്ക് കളറുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബിൽഡിങ്സിന് ക്രിംസൺ ലേക്ക് കളർ ഉപയോഗിക്കണം വാട്ടറിന് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളറും ബാരൻ ലാൻഡിന് ബേൺഡ് ആംബർ കളറുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടറിന് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളറും ബാരൻ ലാൻഡിന് ബേൺഡ് ആംബർ കളറുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് കാണിക്കാൻ ക്രിംസൺ ലേക്ക് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബെഞ്ച് മാർക്ക് കാണിക്കാൻ ക്രിംസൺ ലേക്ക് കളറും ട്രസ്സും കൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡും കാണിക്കാൻ എച്ച് ഗ്രീൻ എന്ന കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രസ്സും കൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡും കാണിക്കുന്നതിനായി എച്ച് ഗ്രീൻ എന്ന കളറും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു